പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണിത് ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം വേരിയബിൾ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ അരിത്മറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻസ് ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇത് പഠിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഡോട്ട് എച്ച് യൂസിംഗ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ഇൻ ടു മെയിൻ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിട്ടേൺ സീറോ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നാലഞ്ച് ലൈൻ പഠിച്ചാൽ മതി സ്ട്രക്ചർ ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഡോട്ട് എച്ച് അതിനെ പ്രീ പ്രോസസർ ഡിറക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഹെഡർ ഫയൽ രണ്ടാമത്തെ യൂസിംഗ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി എന്നാണ് ടു യൂസ് സീൻ ആൻഡ് സി ഔട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി സി ഔന്നും സി ഔട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നെയിം സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ ടു മെയിൻ എസെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ എ സി പ്രോസസ് പ്രോഗ്രാം കാരണം താഴെയുള്ളതെല്ലാം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതിലെല്ലാം ഒറ്റ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ടു എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണൊരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്രോസസ് പ്രോഗ്രാം ഇത് ഒരു അഞ്ച് വരി നിങ്ങൾ പഠിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് എന്താണൊരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു ഡിക്ലെയർ കം സിസ്റ്റത്തിന് ഇത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾ ഏത് തരം ഡേറ്റയെ വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇടുക സ്പേസ് ഇടുക വേരിയബിൾസ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡ് എ ഫ്ലോട്ട് ബി നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെയൊക്കെ പറ്റി നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഡിക്ലറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇൻഡ് എ ഫ്ലോട്ട് ബി എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെമീ കോളൻ അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തിൽ പത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ വിത്ത് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു വേരിയബിളിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് എൽ വാല്യൂ മെമ്മറി അഡ്രസ് ആൻഡ് ആർ വാല്യൂ അതിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് എൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ആർ വാല്യൂ എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുത്താൽ അത് മെമ്മറിക്കകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സിലാണ് ഒരു നമ്പറാണത് ആ നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ നൂറ്റാൽ പത്താണ് അവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അരിത്തമെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഈക്വൽസ് ഇൻറ്റു ഈക്വൽസ് ഡിവൈഡ് ഈക്വൽസ് പെർസെൻറ്റേജ്
നമ്മൾ എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഓൾഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇസ് ആഡഡ് വിത്ത് വൺ ടു ഗെറ്റ് ദ ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആ ഈക്വൽ സൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഓൾഡ് വാല്യൂ ആണ് പഴയ എയുടെ പഴയ വാല്യൂ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് പുതിയ വാല്യൂ ഈക്വൽ സിമ്പിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓൾഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് ആഡഡ് വിത്ത് വൺ ടു ഗെറ്റ് എ ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇനി ഇതുപോലെ ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് പറയാം എ മൈനസ് 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 എ ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു എ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് വൺ എ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് സപ്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് വൺ ടു ഗെറ്റ് എ ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് എ പഴയ എയുടെ കൂടെ എയിൽ നിന്നും എയുടെ വാല്യൂവിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് പുതിയ എയുടെ വാല്യൂ ഇനി അടുത്തത് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു നമ്മളൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുക്കും അതിനെ മറ്റൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറാൻഡ് ഇൻ ടു അനദർ ടൈപ്പ് ഡൺ ഇൻ ടു വെയ്സ് ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പറയുന്ന ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇത് നമ്മളൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ പെർഫോംഡ് ബൈ ദ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കമ്പയർ ഇൻറ്റേണലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സൈസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്നും വലിയ സൈസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു കൺവേർഷനാണ് ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ പ്രോഗ്രാമർ അത് പ്രോഗ്രാമറാണ് അത് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ചെറുതിലേക്ക് പോകാം വലുതിലേക്ക് പോയി ഡിസൈഡ് ടൈപ്പ് ബൈ ദ പ്രോഗ്രാമർ ഇഷ്ടമുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് ചെറിയ സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം വലിയ സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തരം കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള കൺവേർഷൻ ആണ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് രണ്ട് തരം ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ ഈസ് അതർവൈസ് കോഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ കാണുക ഇത് മറ്റു കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓട്ട് ടു ചെയ്താൽ തുടർന്ന് പരീക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കും ഈ ചാനൽ സ്പ്രൈവ് ചെയ്യാ